Με μεγάλη χαρά υποδέχτηκα σήμερα στο Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου τον Υπουργό Εσωτερικών και Αναπληρωτή Πρωθυπουργό τη Τσεχία, κ. Βίτ Ράκουσαν και τα μέλη τη αντιπροσωπεία του. Η Ελλάδα και η Τσεχία, η οποία έχει αναλάβει και την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το παρόν εξάμεινο, απολαμβάνουν εξαιρετικέ διμερεί σχέσει και μοιράζονται πολλέ κοινέ θέσει όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευση και ασύλου. Και οι δύο χώρες μας συμμερίζονται απόλυτα την ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προστασία με τρόπο που θα αποτρέπει τις μαζικές παράνομες ροές και θα ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας εντός του κοινού χώρου Σέγγεν. Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τις κοινέ προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο μεταναστευτικό ζήτημα. Υπό τη σκιά των χθεσινών πολύ νεκρών συμβάντων στο Αιγαίο, μοιράστηκα με τον κύριο Υπουργό την ανησυχία και τον προβληματισμό που μας προκαλεί η μη τήρηση των συμφωνηθέντων από πλευράς Τουρκίας στην κοινή δήλωση του 2016. Προβληματίζει συνολικά την Ευρώπη η εμπριστική ρητορική της Τουρκίας και οι πρακτικές εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ζητήματος. Έχει έρθει η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, συλλογικά και συντονισμένα, να απαιτήσει από την Τουρκία να ελέγξει τα σύνορά τη όπω ακριβώ προτάσει το Διεθνέ Δίκαιο. Να αποτρέψει τι παράνομε αναχωρήσει από το έδαφο τη. Να καταπολεμήσει τα δίκτυα παράνομων διακινητών και να επανεκκινήσει τι επιστροφέ όσων δεν δικαιούνται διεθνού προστασία. Όπω προτάσει το Διεθνέ Δίκαιο και η κοινή δήλωση του 2016. Με τον κύριο Υπουργό συζητήσαμε και το υποδιαπραγμάτευση σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει και σήμερα το απόγευμα και αύριο στην Κύπρο κατά την Υπουργική Συνάντηση των Χωρών της Μεσογείου Med5. Η Ελλάδα και η Τσεχία ως μέλη αντίστοιχα των ομάδων Med5 και Visegrad 4 μπορεί να μην έχουμε πάντα ταυτόσιμες απόψεις όσο αναφορά τις παραμέτρους του Συμφώνου. Ωστόσο δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε στενά για την εξέβρεση κοινών τόπων, για την αναζήτηση βιώσιμων λύσεων σε μια σειρά αποζητήματα, με σκοπό τη δημιουργία καλύτερων συνθήκων στη διαχείριση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης. Θέση της Ελλάδος αποτελεί επιτακτική ανάγκη να εργαστούμε από κοινού για τη μείωση της πίεσης και την πρόληψη περαιτέρω κρίσεων στα κοινά εξωτερικά μας σύνορα, καθιστώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα προετοιμασμένη και πιο ανθεκτική. Παράλληλα θέση της Ελλάδος, την οποία συμμερίζονται τα μέλη της ομάδας των μεσογειακών χωρών, είναι ότι απαιτείται η επίδειξη αλληλεγγύης στα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής. Αλληλεγγύη η οποία θα πρέπει να είναι ουσιαστική, να έχει νόημα, να έχει αντίκτυπο. Αυτονόητα δεν μπορούν τα κράτη πρώτης γραμμής να εκπληρώσουν μόνα τους υποχρεώσεις που απορρέουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο χωρίς την επαρκή στήριξη, χωρίς ένα κοινό ευρωπαϊκό χώρο προστασίας. Σας ευχαριστώ. So good morning to everybody. First of all, I would like to thank you to my dear Greek colleagues for the invitation uh, and also for the open debate, uh, because I think what is really necessary uh, in the time of a lot of common crisis which we have to face in Europe, so the most important thing which we have is the open debate and we uh, are really able to speak very frankly. The EU as a whole is again under massive migration pressure. Not only uh, the countries in South, also the Central Europe today. And I would like to thank Greece for protecting the, the external border of the EU. Uh, and it's really big task and you are ensuring security in the whole of the EU. Uh, and we are well known of this uh, fact and thank you uh, for it. Now, some, uh, a few words from the point of the Czech Republic. Uh, we are really under big pressure now. It's also connected with the Ukrainian crisis. We have more than 400,000 Ukrainian refugees uh, in the Czech Republic now. It's 3.8% of our population. 
it's really a huge wave and we have to adapt all our system, education, healthcare, social care uh, for the people coming from Ukraine. Uh, then also the illegal migration in, in this year is much, much higher. The numbers are higher than in the year 2015 in the Czech Republic. And we have to find also our solutions for the security of our citizens. We have, for example, the Czechs on the border to Slovakia. It wasn't an easy solution for us in the case of Slovakia. It was really uh, also not easy because we are really brothers nations, but it was necessary in this, in this uh, bad uh, and dangerous situation. Uh, from the point of presidency, uh, so we are addressing the most pressing issues at the relevant EU levels. It's the main task of every presidency to speak to the parliament, to be able to speak to the commission and to be able to speak to our partners in all EU member countries countries and we really try to do our best as the Czech Republic as the Czech presidency it's also the reason why I will take part on the Met 5 meeting for the second time because I think it's also one of the task and interest of every good presidency and we want to be good presidency uh, we also we are also pushing concrete steps and outreach to the countries in our neighborhood the western balkans also the debate with turkey north Af african countries it's uh, what we try to do uh, i will have together with commissioner El elva johansson we will fly to serbia and to open the discussion about some conditions uh, of coming people through Serbia to the EU space. Uh, we, are re we want to have friendly, uh, but uh, also frankly discussion with our colleagues. Uh, we will have our Prague process conference now in October and uh, a lot of non-EU countries will take part in this conference, also Turkey, and we hope in a uh, very open discussion also uh, in Prague. And uh, sure, uh, we try to have uh, also the progress uh, on the negotiations about uh, this asylum uh, migration pact. It's really hard work, but we cooperate uh, closely with Sweden, with the next presidency, and we want, we want to show some progress at the end of our presidency, because what, we, what was our plan at the beginning, not so many speeches, but particular results. Thank you.